Halo semua, kemarin kalau kamu yang tahu dan ada tengok, AMD baru saja announce dorong punya graphic card RX 6000 series yang di sini. So hari ini saya mau kabar lah, kabar sedikit sebab yang berapa minggu lalu pun waktu Nvidia lancarkan dorong punya graphic card baru, saya ada kabar juga, saya ada kabar lah sedikit, future ada sedikit dan kenapa saya rasa saya mau kartu tapi Untuk AMD, masa tu masa tu AMD punya graphic card RX 6000 series belum ada info lagi, baru itu kabar angin. Jadi saya tidak saya tidak mau kabel lah kalau kabar angin. Jadi yang ini official sudah lah, official sudah orang punya announcement untuk ini graphic card. Jadi kalau masa saya tengok ni, saya tengok ni graphic card, kalau dari segi performance mantap lah. Kalau tengok orang punya performance chart tu memang setanding lah, tapi apa pun itu nanti kita kita masuklah sebelum tu sebelum kita masuk pergi performance sini saya cover sikit lah saya tidak mau detail apa semua biar kita cover sikit apa yang menarik pasal nikat dan kenapa mau consider untuk beli juga lah sekarang ni kalau tengok ni announcement kan memang itu improvement banding dengan orang punya graphic card yang lama yang RX 5000 series tu memang Dorang klaim di sini 50% lah. Yang dorang panggil dulu itu RDNA saja. Yang ini RDNA tu. Basically dorang itu teknologi sama. Maksud saya sama yang RDNA yang RX 5000 series tu. Dan RDNA tu untuk yang baru ni RX 6000 series ni. RDNA tu ni kan dia 7 nanometer juga. Dia basically sama juga dia punya chip. Cuma dorang kasih optimize, kasih improve lagi dia. Kasih bagus lagi dia daripada yang dulu punya. Up to 50% performance lah. Kebanyakan PC enthusiast ataupun semua yang suka pasal ini hardware kan. Teknologi semua ni. Itu performance forward yang antara yang paling kena tengok lah. Paling penting juga. Sebab lagi efisien itu power kena consume. Lagi power itu kan. Sebab kalau lebih tinggi kan maksudnya itu kan lebih panas. Jadi dia punya performance akan limited lah. Jadi... Performance for what tu penting. Yang pertama dorang bagi tengok di sini dorang improve lah. Dorang improve itu performance for what supaya ini graphic card baru yang RDNA tu ni dia lebih power daripada yang dulu. Dalam uh, presentation dorang ni uh, untuk yang poin pertama dorang bagi tengok yang inilah. 50% lebih bagus daripada yang RX 5000 series punya ni RX 6000 series lebih bagus daripada yang RX 5000 series. Okey yang seterusnya ciri-ciri yang ini. Ini direct X ray tracing. Kalau kamu tengok uh, Nvidia punya graphic card yang mula-mula RTX, orang yang uh, first kasih implement ini teknologi real time ray tracing dalam graphic card lah. Ray tracing ni sudah lama. Bukan Nvidia yang create ini teknologi ray tracing. Cuma orang yang first implement dalam graphic card orang dan orang buat ini macam graphic card yang capable untuk running ini ray tracing. Secara real time. Saya masih ingat lagi. Mula-mula RTX uh, 2000 series punya graphic card. Ada orang yang suka. Dan ada orang yang tidak kisah. Dan ada orang yang cakap. Oh, teknologi yang macam kena hina juga lah. Tapi kalau kita tengok sekarang. Ray tracing ni sebenarnya penting. Macam mana kita boleh nampak sampai hari ini. Yang actually ray tracing ni penting. Dan implement dalam game itu bagus. Kan apa pula tidak bagus kalau AMD pun adapt sudah ini teknologi. Cuma orang punya hardware ini berbeza dengan Nvidia. Jadi orang pakai ini DirectX Ultimate yang daripada Microsoft punya. Orang panggil orang punya ray tracing DirectX ray tracing. So basically orang punya keadaan ini pun sama juga macam Nvidia yang dulu. Nvidia mula-mula orang kasih keluar ni tidak pun game yang support. Sebab ni teknologi baru. Semua game tu pun belum kena implement lagi ray tracing. Jadi sama juga keadaan dia ni sebenarnya. DirectX uh, ray tracing yang AMD kasih keluar ni kan. Game pun belum ada support lagi. Cuma memang di sini kalau kamu tengok. Adalah ada title dalam 4 title begitu yang. Untuk permulaan dia support dia bilang. Kalau kamu tengok di sini. Tapi kalau saya tengok kan. Dia tidak impresif lah. Dia macam biasa saja. Dia tidak macam itu yang demo yang Nvidia kasih tunjuk waktu orang first kasih implement ini kasih perkenal ini ray tracing dengan kita semua consumer. Kalau kamu tengok sini ya, dia bilang ini Godfall ada. Tapi tidak tahu ini orang 
betul-betul dari PC ke dari konsol sebab PS5 dengan Xbox One sudah adapt ini teknologi sudah sudah dalam itu beberapa game dia bilang sini ada empat lah tapi kalau kau tengok kan tidak tidak bagi saya kita tunggu tes lah daripada independent review yang banyak tes tes banyak youtuber yang besar besar tu kita tunggu lah macam mana ini kena implement sebab kalau saya tengok pun macam biasa saya uh, sini apa mana satu Uh, that five, dia bilang sini pun akan adapt ini teknologi untuk permulaan ini game lah semua. Berang pakai ini. Kalau saya tengok sini macam tengok macam macam biasa juga lah bagi saya. Kalau saya tengok ah ini, ini lagi yang World of Warcraft yang dia punya grafik bukannya cantik sangat. Cak tengok lah ni macam tidak nampak sebab orang pilih game yang ini dia punya grafik bukannya. No cak tengok off dia bilang on. Macam ada beza lah macam ada color beza dia saya tapi kita tahu lah macam mana yang ini sebab untuk AMD dorang baru first time lah adapt ini ray tracing punya teknologi dalam dorang punya grafik card lah yang baru ni. Nah ni dia bilang begini kalau ada ini yang ray tracing punya AMD punya begini. Ini ada nampak sikit lah tapi tidak tidak berapa impresif lah. Okay so AMD pun sudah ada ray tracing untuk dorang punya grafik card yang baru ni. Ini sini dia bagi nampak yang performance slip lah antara beza antara 5000 series dengan RDNA 2 uh, 6000 series punya grafik card. Ah uh, sini spek. Ah uh, kalau kita tengok spek kita tengok ni ini saya lah kita, kita tidak perlu detail lah. Kalau yang kalau banding dengan Nvidia punya 3000 series punya RTX kan, kalau tengok spek memang RX 6000 series menang. Kalau tengok boost clock saja dia 2.2. Kalau Nvidia punya 1.7 saja dia punya boost clock. Lepas tu kalau RTX 3080 dia punya GDDR6 punya memori dia 10 gig saja, dia orang 16. AMD memang kena kenal dengan yang inilah, dia orang lebih kasih besar ni supaya performance dia lebih tinggi. Dia punya boost clock kau tengok tinggi. Tinggi daripada RTX lah. Lepas tu total power dia pun dia bilang rendah di sini. Cuma kita tengok itu graf lah, graf gaming yang dia orang buat. Kita tengok yang ada ada kena beza dengan Okey ni kena beza dengan RTX 3080. So means di sini RX 68000 XT dia lawan dengan RTX 3080 lah. Tapi dia bilang di sini ini consume 300 watt ya. Ini lebih tinggi dia consume power. So mungkin ini kalau kita tengok sini mungkin ini stock lah, stock lah saya rasa. Tapi kita kena macam juga Nvidia atau Intel bila dia orang kasi tengok graf macam ni kan kita jangan terlalu 100% percaya lah. Memang ada betul, tapi tidak tahu juga. Itulah mau tunggu review yang daripada independen. Sebab kau tengok yang itu macam Nvidia punya baru-baru kan. Orang bilang, oh, okay, tadi eti dia dua kali ganda lebih power daripada RTX 2080 Ti. Betul juga, tapi tidak semua game. So sama juga cerita dia macam ni. Memang ada juga lah macam kalau kau tengok di sini Division tu itu RTX 3080 menang. Ini dia ada rendah sikit tapi itulah uh, memang ini kita boleh sebagai best guide lah sebab ini official sudah so ini ini performance graph ni kita boleh ambil sebagai uh, best punya info lah tapi jangan terlalu jangan terlalu ambil 100% sama juga graph dari Nvidia ke dari Intel ke sama juga macam juga di orang sini sebab memang marketing orang perlu begini orang perlu marketing perlu supaya orang pun yalah mau oh saya mau beli ini 4K gaming ah tengok kalau uh, 2K gaming pun sama juga orang kasih banding ini dua tengok game lah tengok apa game ada yang RX 6800 ni menang ada yang RTX 3080 menang tapi kebanyakan RX 6800 menang lah sebab kalau tengok spek memang kalau tengok dari segi spek ini tinggi dia punya boost clock tinggi lepas tu dia punya jumlah RAM pun lebih tinggi daripada RTX 3080 oke okay. Kita tengok harga. Oh, ini future lah. Ini future. Ini graphic card. Dia ada rage mode yang kena panggil one click overclocking. Asal overclocking memang consume lebih banyak power. So kita tidak tahu sama ada tu graphic card masih consume 300 watt. Ataupun lebih sudah kalau rage mode ni kena on sudah. Ini dia punya future lah. Ini graphic card punya future yang baru. Nah, sama ini. Ini dor- ini dorang bagi tahu yang RX 6000 series ni bila pair dengan desktop processor 5000 sama pakai itu yang motherboard 500 chipset kan dia boleh akses semua 
memori dalam GPU yang orang panggil smart access memory jadi itu performance ada lebih tinggi lagi CPU orang ada buat graphic card orang ada buat jadi selama ini sebenarnya kalau kau pakai AMD CPU pair dengan Nvidia kah AMD punya GPU kah itu performance tidak juga ada beza tapi sekarang ni orang bagi nampak yang kalau kamu pakai 6000 punya series dengan 5000 punya CPU punya Ryzen ada dia punya kelebihan yang ini smart access memory ada kelebihan performance dia daripada pakai graphic card yang lain so dia bilang kalau pakai ini ada performance improvement dia macam beginilah 6% 2% tengok tengok apa game Nah ni, orang kasih beza kalau kamu tengok sini bawa kan Rage Mode, ini karena on sudah Rage Mode sama Smart Access Memory Kalau pakai ini dua, dia bilang itu performance lebih tinggi Menang terus habis, terus RX 6800 ni menang Menang terus bila lawan 3080 Oke, okay, kalau tengok harga dia kan, yang saya tahu harga dia ni Kalau RTX 3080 lawan RX 6800 punya harga kan RX 6800 punya harga dia murah 50 dolar saja tidak besar tapi 50 dolar tuh kira banyak juga tuh oke okay, nih harga dia bagi tengok oke okay, nah 6499 kalau RTX 3080 699 dia punya harga lepas tuh dorang ada lagi RX uh, 6800 yang bukan XT punya version dia punya boost clock pun 2 juga 2.1 ini dorang kasih keluar untuk lawan itu RTX 3070 cuma Kenapa dia cakap 2080 Ti sini? Sebab masa orang announce ni kan itu RTX 3070 belum keluar lagi. Oleh sebab RTX 3070 itu dia performance dia sama sejak dengan tu RTX 2080 Ti. So sini orang kasih tengok yang inilah. Jadi dia bilang sini RX 6800 lebih power daripada RTX 2080 Ti. Tapi sini orang kasih on yang inilah. Means orang pay sama Ryzen CPU supaya itu performance dia lebih tinggi lagi bukan yang pair dengan CPU yang lain supaya ini dapat on lah smart access memory yang kita cakap tadi itu uh, 579 oke okay. kalau kamu nampak 579 ini lebih mahal kenapa? kalau kamu tengok itu 3070 70 punya harga 499 saja so ini lebih mahal lah dia lebih mahal berapa? dekat 80 dolar tapi dia bilang ini lebih power ini kalau memang betul-betul dia lawan sama 3070 kalau tengok harga kan dia lebih mahal lepas itu satu lagi dorang ada kasih keluar juga RX 6900 untuk lawan itu RTX 3090 nah itu nah, kita tengok ini dia punya performance dalam gaming ini kena on dua-dua lah basically ini card kena overclock lepas tu kena pay lagi dengan itu 5000 series punya CPU supaya dia punya performance yang full performance lah lawan RTX 3090 so dia menang tapi kalau tengok sini bukan semua juga dia menang ada juga yang RTX 3090 menang cuma RTX 3080 dia bukan untuk gaming sebenarnya dia untuk workstation punya tapi dia dia capable 8K gaming. Untuk AMD dorang tiada bagi tengok 8K gaming lah. Dorang cuma bagi tengok 4K saja. Ini semua graphic card dorang dorang advertise untuk ini RX 6000 series graphic card dorang advertise ini as a gaming GPU dan 4K punya gaming. Memang semua dorang towards gaming lah yang ini. Ini pun dia punya kalau kamu tengok dia punya dia punya spek pun lebih kurang juga. Dia 16 GB RAM sama dia punya boost clock pun lebih kurang macam tu 6800. Terus dia punya harga yang tadi itu 999. Kira macam 1000 dolar lah. Kalau RTX 90 dia 1499 lebih mahal 500 dolar lebih mahal. Cuma dia punya spek ada lebih tinggi tuh. Dia punya boost clock memang rendah 1.7 saja tapi dia punya RAM dia ada 24 GB RAM. So saya punya pendapat sini lah kan. Kalau saya tengok memang Bagus, memang mantap. Ini grafik kat mantap lah. Big Nabi, kalau tengok daripada apa yang dorang kasih tunjuk sini, dorang deliver lah apa yang dorang cakap tu. Jadi ini saya nampakkan tidak macam yang dulu-dulu punya, tidak macam yang sebelum macam tu RX 5000 series kan yang susah dorang mau lawan itu RTX 2000 series punya. Tapi yang ini kalau kita tengok dorang punya kad yang RX uh, 6800 XT itu kan, dia boleh lawan tu yang flagship punya. Jadi boleh tahan, MD boleh tahan, tapi itulah kita kena tunggu dulu. Kalau tengok sini memang oke okay, sudah. Saya pun 
suka sudah kalau macam ini. Saya pun saya belum beli lagi R- RTX 3080 sebab tidak ada stok. Jadi kalau begini kan saya ada dua pilihan sudah mana satu. Sebab ini dia punya jumlah RAM pun lebih banyak. Lepas itu harga dia ada murah sikit. Jangan saja dia punya launch date masa kena keluarkan sama juga keadaan dia yang susah juga mau dapat. Satu lagi saya harap dorang punya driver tidak macam yang RX 5000 series punya yang teruk dorang punya driver sangat teruk. Harap ini tidak macam tuh. Jadi kalau dia bagus begitu kan saya terfikir sudah bagus lagi RX 6800 yang 16 gig RAM terus lebih power lagi daripada RTX 3080. Cuma apa yang saya nampak kurang di sini MD punya yang ini kalau dari segi streaming dorang tidak itu broadcast dorang tidak NB ada tapi tidak macam Nvidia punya jadi kalau saya tengok sini saya tidak tahu lah mungkin saya pun bukan tes sendiri ini kan saya pun bergantung sama youtuber youtuber yang tes tes untuk tengok macam mana capable ini graphic card ini RX 6000 series ini dari segi yang macam streaming begitu satu lagi dia punya teknologi ray tracing untuk ini PC punya pun kita mau tengok juga jadi kita tunggu lah tapi setakat ini oke okay lah bagus kalau begini kan siapa yang untung kita konsumer siapa yang menang kita semua konsumer pembeli saya tidak mau cakap kalau Nvidia fanboy AMD fanboy itu tiap yang cakap saya di tengah-tengah saya mana yang bagus saya beli jadi siapa yang menang di sini saya tidak mau sokong Nvidia ke AMD ya siapa yang menang sini bagi saya macam kita konsumer yang mau cari mau pilih mau beli kan alright saya rasa itu saja kalau ada apa-apa soalan kamu boleh komen dan tanya di bawah lah kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.